அந்த கஞ்சியை ஒரு எல்லாரும் விரும்பி குடிக்கிறாங்க அவர் நோன்பு காலத்தில் மற்ற மா சகோதரர்கள் மாற்று செல்லாம் வந்து வரிசை நிலையில் வாங்கிட்டு போய் குடிப்பாங்க அது அந்தளவுக்கு ஒரு தரமாக ஒரு பண்பாட்டு விஷயம் கல்ச்சரல் திங் அதை வந்து நம்ம இங்கே வரைக்கும் கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் தமிழ் பண்பாட்டையே கொண்டு வந்திருக்கீங்க ஒரு சின்ன ஒரு தமிழ்நாட்டையே நீங்கள் நீங்கள் உருவாக்குறீங்க அந்த முயற்சி வந்து பாராட்டத்தக்கது நான் சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கு பிறகு இந்த எப்படி இந்த அமைப்பு தொடங்கப்பட்டதுன்னு சில விஷயங்களை சகோதரர் சாயி ருசின் சொன்னார் அதாவது ஒரு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் நான் எனக்கு ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டதா நான் சொல்றேன் நார்வேல இருக்கக்கூடிய ஒருவர் அவர் இறந்து போயிடுறாரு அவர் எல்லாம் தமிழ்நாட்டுக்காரு இஸ்லாம் எது இறந்து போயிடுறாரு ஊருக்கு வந்து இதை கொண்டு வர சொல்லி கேட்கும் போது அவர் இங்க வந்து அகதியாக சொல்லி வேற ஒரு மதத்து பேர சொல்லி இதெல்லாம் வச்சு வாங்கி வச்சிருக்காரு அப்ப அவரை அனுப்பும் போது அவங்க கிளைம் பண்ணக்கூடியவங்க இஸ்லாமிய பேர்ல இருப்பாங்க தமிழ்நாடு அப்போ ரெண்டு தூதரகத்துல நமக்கு பிரச்சனை ஆகும் இந்திய தூதரகம் என்ன சொல்லுவோம் அவர் வேற ஒரு நாட்டுக்கார் அவர் ஏன் இங்கே அனுப்பணும் அவரோட மதம் வேற இருக்கு இங்கே ஒரு வேற இருக்கு இது வந்து நடைமுறையில சிக்கல் அந்த காலகட்டங்கள் நடைய சிக்கல் அப்படின்னு அதே ஒரு இலங்கை தூதரகம் என்ன சொல்லுவோம் எங்க ஊருக்காரர் எதுக்கு நான் அவங்க அனுப்பணும் இது எவ்வளவு பெரிய சிக்கல் அதுவும் தூதரகங்கள் கையாளுறதுன்னு சாதாரண விஷயம் அல்ல நான் வந்து கொரோனா காலத்துல சுவிஸ்ல மாட்டிக்கிட்டேன் இந்தியன் தூதரகத்துக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி நான் ஐநாவில் பேசுறதுக்காக வந்தேன் இந்த மாதிரி கொரோனா லாக்டவுனில் மாட்டிக்கிட்டேன் நான் இந்தியாவுக்கு போனோம் அப்படின்னா நீ உன்னை யாருக்கு வர சொன்னது அப்படின்னா யாரும் ஊர் கால் நீ உன்னை யாருக்கு வர சொன்னது வர சொன்னது என் பயணம் சேர்ந்து என்னோட உரிமை எனக்கு ஏதாவது ஒன்று காப்பாற்ற வேண்டியது உன்னோட கடமை அதுக்கு தானே என் வரி கட்டி அதுக்கு தானே அவனை வந்து உலகம் முழுவதும் தூரம் வச்சுருக்காங்க ஆனால் அப்படி செய்யலை கத்தாரில் வந்து தொழிலாளர்கள்லாம் இந்த ரோட்டில் இருந்தாங்கன்னு கேள்விப்படும் ரோட்டில் இருந்தாங்க கத்தார் அரசாங்கமே விமானத்தில் கொண்டு விட்டது அப்படி அப்படி இருக்கும்போது அந்த விஷயத்த வந்து சகோதர ஜாலியர் அண்ணா ஒரு நண்பர்கள் சேர்ந்த தீர்த்து முடிச்ச பிறகு ஒரு விஷயத்துக்காக ஒன்று கூட்டிட்டோம் அதுக்கு பிறகு இதை நம்ம தொடரணும்னு சொல்லி ஒரு பில்டிங்கை வாங்குறதுக்காக முயற்சி பண்ணி அரசாங்கத்தில் அது நூலம் மாதிரி கிடைத்த போது அதை வாங்க முடியாமல் தூரமாக இருக்குன்னு சொல்லி கருத்துக்கள் வந்த போது அதை வாங்க முடியாமல் போய் அதுக்கு பிறகு வாடகைக்கு எடுத்து தொழுகைகள் நடத்தி நோன்பு தற்பு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தி சமூக ஒன்று கூடல் நடத்தி அதற்கு பிறகு இந்த இடம் கிடைத்த போது இந்த இடத்தை வாங்குவதற்காக பல்வேறு முயற்சிகள் அதாவது ஏகப்பட்ட தடங்கள் ஒருத்தர் வந்து டி ஒன் லைசன்ஸ் வாங்கி தரேன்னு சொல்றாரு அது ரொம்ப நாளைக்கு வாங்கி தரல அப்புறம் கடன் வாங்க வேண்டியிருக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி பல்வேறு உதவிகளை சமூகம் பெற்று இங்கிருந்து ஐரோப்பா வரைக்கும் போய் அங்க பாரிஸ்ல போய் அங்கேயும் உதவிகள் தேடி வந்திருக்கிறார் அது திரும்பி வரும்போது சகோதர சுடர் ட்ரெயின்ல வரும்போது கூட செய்து பயணம் செய்த ஒரு பயணி இந்த மாதிரி விஷயத்த கேள்விப்பட்டு அவர் பெரிய தொகையை வந்து உதவியாக செய்தார் ஆக A long journey starts in a single step. One single step is going to be a single step. This is a big 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 step. Anyway, this is a big step. 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 வளர்வதற்கு என்னுடைய பிரார்த்தனைகளையும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நான் தெரி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதோடு உங்களுக்கு சில விஷயங்களை பரந்து பகிர்ந்து கொள்ளலாம்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு வந்து இந்தியாவில் என்ன பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் என்ன பிரச்சனை பொது சிவில் சட்டம் பொது சிவில் சட்டம் என்பது இன்னைக்கு ஒரு ஹாட் டாபிக்காக போயிட்டு இருக்கு இப்போ பொது சிவில் சட்டம் நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா இது யூடியூப் சேனலில் செய்தி தொலைக்காட்சிகளில் பத்திரிகையில் நம்ம படிக்கிறது தான் நமக்கு தெரியுது பொது சிவில் சட்டத்தை வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் வலுக்கட்டாயமாக திணிக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்படுறோம் ஆனால் அதை ஆய்வுபூர்வமாக பார்க்கணும் அது எங்கே இருந்து ஆரம்பிச்சது அந்த பிரச்சனை எத்தனை வருஷமாக இருக்கு அதுக்கு தீர்வு என்னென்ன என்னென்னு முடிவு கண் கட் கண் காணல வேண்டும் என்றால் அதை ஆய்வுபூர்வமாக வரலாற்று ரீதியாக பார்த்தால் தான் அதுக்கு நீங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும் இல்லை வரலாற்று ரீதியாக பார்க்க மாட்டேன் இன்னைக்கு நான் சொல்றதை கேட்பேன் அப்படின்னா அது பயன் இல்லை அதாவது இந்தியாவில் முகலாயர்கள் ஆட்சிக்கு முன்னாடி இந்துக்களுடைய ஒரு இது இருந்தது அவங்க வந்து அவங்க தனியான சட்டங்களை பயன்படுத்துகிறாங்க அதாவது தனியார் சட்டம்னா என்னென்னா திருமணம் விவாகரத்து பாக பிரிவினை சொத்து வாரிசு உரிமை இதெல்லாம் தான் வந்து தனியார் சட்டம் அப்போ அவங்க வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க மித்தாட்சரா தயாபகா அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டம் வச்சு ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதுலேயும் அவர்களுக்குள்ள பல குழுக்கள் இருக்கு மொத்தம் இந்தியாவில் அந்த நாலாயிரத்தி ஐநூறு குழுக்கள் இருக்குங்களா நால
அந்த நாலாயிரத்தி ஐநூறு குரூப்புக்கும் தனித்தனியான சட்டங்கள் இருக்கு அதுக்கப்புறம் முகலாயர் வந்த பிறகு முகலாயர்கள் அவங்க சரிய சட்டத்தை கொண்டு வராங்க சரிய சட்டம் நடைபெறுது அது பிறகு வெள்ளைக்காரன் விடுதலை வெள்ளைக்காரன் வந்து அவங்க அவனுடைய காலத்துல இது கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாருக்கும் பொதுவான குற்றவியல் சட்டத்தை உருவாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி குற்றவியல் சட்டங்கிறது வேற மதப்படி தான் இருக்கும் முகலாய் ஆட்சிக்கு முன்னாடி என்ன மாதிரி பிரிவில் என்ன மாதிரி இருந்திருக்குன்னா ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் ஒரு குற்றம் செய்யற ஒரு தவறு செய்யற ஒருத்தன் அந்த குற்றம் செய்தவனை தண்டிப்பதற்கு என்ன முறை அவனுடைய ஐந்து பத்து விரல்கள் இருக்குல்ல அந்த கொதிக்கிற என்ன செடி எல்லாம் விடுவாங்க விட்டு எடுத்துட்டு அவன் ஒரு தனியா ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சுக்கலாம் மூணு நாளையில அவனுடைய கை வந்து புண்ணாகிருச்சுன்னா அவன் குற்றம் செய்தவன் என்பதை கன்ஃபார்ம் உறுதி செய்யறான் அப்படி புண்ணாகல அப்படின்னா அவன் குற்றம் செய்யாதவன் இப்படி ஒரு நம்பிக்கை அவங்களுக்கு இருந்தது அவங்களுக்கு இருந்தது அதுக்கு பிறகு சரிய சட்டம் வரும்போது அது இல்ல அதுக்கு பிறகு வெள்ளைக்காரன் வந்த போது எல்லாருக்கும் பொதுவான குற்றவியல் சட்டத்தை உருவாக்குறோம் ஐபிசி அதான் இன்னைக்கு இந்திய கோட் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் சிஆர்பிசி திருநெல் ப்ரொசீஜர் கோட் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் அந்த வெள்ளைக்காரன் கூட ஃபேமிலி மேரேஜ் டைவர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அவன் தலையிடல குற்றவியல் சட்டத்தை மட்டும் விட்டுட்டு போறான் ஆனா நமக்கு விடுதலை கிடைக்கிற அந்த நேரத்துல மசானி அப்படின்னு ஒரு ஆள் ஒரு இந்து மகாசபா காங்கிரஸ் ரெண்டு திரும்பி உறுப்பினராக இருக்கார் இன்னொருத்தர் முன்ஷின்னு ஒரு ஆள் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த சட்டத்தை இப்படி ஒரு சட்டம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு வந்து பார்லிமெண்டில் முன் வைக்கிறாங்க அது தனிப்பட்ட நபருடைய கருத்து தான் அவர் சொல்றாரு அவையில் இருக்கிறதா சொல்றாரு அப்போ அதை பார்த்த இஸ்லாமியர்கள் அதிர்ச்சியாக வராங்க இப்படி ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தால் நம்ம இஸ்லாத்துக்கே பாதிப்பு காயிதவில் இஸ்மாயில் சார் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்க கொண்டு வரதா சொல்ற இந்த சட்டம் இஸ்லாத்து எங்களுக்கிட்ட இருக்கிற இஸ்லாத்தை சுக்குமுறாக உடைச்சிடும் எப்படி உடைக்கும் இப்ப இஸ்லாம் வந்து ஒரு திருமணம் செய்யணும் திருமணத்துக்குன்னு ஒரு முறை வச்சிருக்கோம் பெண்ணுக்கு மகள் கொடுக்கணும் ஒரு முறை வச்சிருக்கோம் இப்ப அவன் பொது சட்டம் கொண்டு வரான் வச்சுங்க இதெல்லாம் மனதான் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இன்றைக்கு வரக்கூடிய இந்த அரசாங்கம் வந்துடக்கூடிய இந்த சட்டத்தால நாம் ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷங்களாக ஃபாலோ பண்ணி கொண்டு இருக்கிற அந்த இறைவன் உண்டு அது வந்து இறைவன் மனிதனுக்கு கொடுத்த சட்டம் மனிதன் வந்து அதை மனப்பூர்வமா நம்பி ஏற்றுக்கொள்கிறான் அந்த சட்டத்தை ஒருத்தன் ஃபாலோ பண்ண முடியுமா இல்ல அரசாங்கம் சொல்ற சட்டத்தை ஃபாலோ பண்ண முடியுமா அரசாங்கம் சொல்ற சட்டத்தை நீங்க ஃபாலோ பண்ணும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மார்க்கத்தில் இருந்து நம்ம விலகி போய்விடுவோம் முதல் தலைமுறை கொஞ்சம் மன உயர்ச்சி காலாகும் அதுக்கு பிறகு வரக்கூடிய தலைமுறைகள் அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகி போய்விடுவார்கள் அப்படின்னு அவர் அச்சத்தை தெரிவிக்கிறார் அப்போ அவருடைய பேச்சுக்கு எந்த இதுவும் கிடைக்கல அதற்கு பிறகு அந்த இடத்துல முடிவு எடுக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடியவர் அம்பேத்கர் அவர் தான் வந்து அரசமைப்பு சட்டத்துடைய தந்தைன்னு சொல்லுவோம் அவர் வந்து தலித் மக்களுடைய ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடியவர் அவர் தான் தலைவர் வரைவு குழு தலைவராக இருக்கார் அந்த இடத்துல முடிவு எடுக்க வேண்டியது அவர் தான் இஸ்மாயில் சாஹிப் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க ஆனா அதை கொண்டு வரணும்னு நாள் கணக்கா பேசிட்டே இருக்காங்க அவங்க அதை கொண்டு வந்துதான் ஆகணும் அப்போ நேரு என்ன சொல்றாருன்னா நாங்க வந்து இப்படி ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வரதுதான் எங்களுடைய ஐடியா அதாவது இந்தியா வந்து சுதந்திரம் அடையும் சோசியலிஸ்டிக் டெமோக்ராட்டிக் அண்ட் ஃபிரெட்டர்னிட்டி இந்த சகோதரத்துவம் சோசியலிசம் ஜனநாயகம் இதெல்லாம் செலுத்து வரக்கூடிய ஒரு இந்தியாவில் தான் நேரு கனவு காட்டுற அப்படி ஒரு கனவுல வந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னா எல்லாருக்கும் பொதுவான சட்டம் வரணும் ஆனா அது இப்ப உடனடியா நாங்க கொண்டு வர மாட்டோம் அந்த சட்டத்துக்கு காலம் வரும்போது மக்களுக்கு புரிதலை ஏற்படுத்தி நாங்க அதை கொண்டு வருவோம் அப்படிங்கிறார் அப்போ அந்த முடிவெடுக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய அம்பேத்கர் என்ன சொல்றாருங்கிறதுதான் இது முக்கியமான விஷயம் நம்ம என்ன செய்திருக்கோம் அம்பேத்கர் வந்து சிறுபான் தலித் மக்களுக்கு மட்டுமல்ல சிறுபான்மை மக்களுக்கும் நல்லது செஞ்சுக்கிறாருன்னு சொல்லி நம்ம நம்பிட்டிருக்கோம் இன்னும் நம்ம அந்த மாதிரி தான் கூட்டணிகளும் சரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது சரி போயிட்டு இருக்கு ஏன்னா நமக்கு ஆழ்ந்த கல்வி அந்த அரசியமைப்பு சாசனத்திலேயோ வரலாறுலேயோ ஆழ்ந்த அறிவு இல்லாதன் காரணமாக நம்ம நம்பிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ அவர் என்ன சொல்றார் அமைச்சர் இப்படி ஒரு சட்டம் வர வேண்டியது அவசியம்தான் ஆனா அது வந்து வர்றதுனால அப்படி ஒரு சட்டத்தை அரசமைப்பு சாசன புத்தகத்துல வைக்கிறதுனால பிரிவு நாற்பத்தி நாலு ஆர்டிகல் பாட்டி போகும் அதை வைக்கிறதுனால நீங்க ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை நீங்க ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை ஏன்னா உங்களுடைய நம்பிக்கையெல்லாம் மீறி எந்த அரசாங்கமும் உங்க மேல வந்து 
அது திணிக்கிறதுக்கான அவசியம் ஏற்படாது அப்படி ஒரு கடமை உங்களோட தனி வீட்டுக்குள்ள வந்து உங்களோட கல்யாண விவாதத்தை எல்லாம் நுழைஞ்சு தலையிட்டு உங்களை வந்து அஹ் திணிக்கிற மாதிரி நிலைமை எந்த அரசாங்கத்திலும் ஏற்படாது அப்படி செஞ்சா நீங்க எல்லாம் கிளர்ச்சி அடைவீங்கன்னு அரசாங்கத்துக்கு தெரியும் அதையும் மீறி ஒரு அரசாங்கம் செய்துன்னா அது கிருக்கு பிடிச்ச அரசாங்கம் தானே அப்படின்னு சொல்றாரு எப்படி சொல்றாரு என்பது சொல்லிட்டு இது வந்து வழிகாட்டு நெறிமுறையில அதாவது எதிர்காலத்துல இந்தியாவில் எப்படிப்பட்ட சட்டங்கள் வரலாங்கிற ஒரு கைடன்ஸ்ல வழிகாட்டு நெறிமுறை டேரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் வைக்க வச்சு வச்சிருந்தாரு அந்த விஷயத்த யோசிச்சு பாருங்க ஒரு 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 இடம் துப்பாக்கி இருக்கு ஒரு போலீஸ் கிட்ட துப்பாக்கி மக்கள்கிட்ட துப்பாக்கி இருக்கு சட்டம் தான் துப்பாக்கி கொடுக்குது துப்பாக்கி வந்து அவர்கிட்ட இருக்கும் ஆனா அந்த துப்பாக்கி வச்சு அவர் சுற்றுவாரு நீங்க பயப்படாதீங்க உங்களை சுற்ற அளவுக்கு அவர் முட்டால் கிடையாது சுட்டா நீங்க எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து கொதிச்சிருவீங்கன்னு அவருக்கு தெரியும் அதனால அவர் சுட மாட்டாரு அதே மாதிரி அவர் சுட்டாருன்னா அவர் கிருக்கம் தான் சொன்ன சொல்றாரு இது ஒரு பதிலா இருக்க முடியுமா இது எப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு சாதனையுமான பதில் நீங்க புரிஞ்சுக்கீங்க அதே அவருடைய ஸ்டாண்ட விளக்கிறதுக்காக நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் சரி இதே மாதிரி இன்னொரு இடத்துல பேசுகிறார் அம்பேத்கர் அது வந்து ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி எயிட் விவசாயம் சம்பந்தமான ஒரு ஆர்டிகல் அந்த விவசாயம் சம்பந்த ஆர்டிகலில் விவசாயம் இந்தியாவில் நல்லா டெவலப் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து புதிய கருவிகள் கொண்டு வரணும் அப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணணும் பேசுகிறாங்க அப்போ அதை பேசிட்டு வரும்போது மாடுகள் வந்து விவசாயத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப பயன்படுது மாடுகள் இல்லாமல் விவசாயத்தை நடத்த முடியாது அதனால் மாடுகளை கொ உணவுக்காக கொள்கிறத தடை செய்கிறத தடை செய்யணும்னு அடிப்படை உரிமையில் வைக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அதற்கும் இஸ்லாமியர்கள் எதிர்த்து சொல்றாங்க இப்ப நீங்க என்ன சொன்னீங்க விவசாயத்துக்கு நவீன கருவிகளை பயன்படுத்தி விளைச்சலை கூட்டணும் சொல்றீங்க முகப்புல ஆனா உள்ள பார்த்தா மாடு வந்து அஹ் விவசாயத்துக்கு ரொம்ப முக்கியம் மாடு கொண்டு கொள்ளக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்க இது வந்து உள்நோக்கத்தோட மத பிரச்சனையை கலப்பற மாதிரி இருக்குது அதனால இது வரவிடக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க போராட்டம் அதுக்கு தலைவராக இருக்கக்கூடிய அமைச்சருடைய ஸ்டாண்ட் என்னவா இருக்கணும் வெறுப்பா வெறுக்கிறாங்க வேணாம்னு சொல்றாங்க விட்டுறலான்னு சொல்லணும் அப்படி சொல்லாரு என்ன சொல்றாரு இது வந்து அடிப்படை உரிமைகளை வைக்கிறதுக்கு எனக்கும் விருப்பம் தான் ஆனா இங்க இருக்க சிலர் வந்து அதை வந்து எதிர்க்கிறாங்க அதனால இப்போதைக்கு அதை வந்து வழிகாட்டு நெறிமுறையில நான் வச்சிடுறேன் எதிர்காலத்துல வரவங்க பாத்துக்காங்கன்னு ஒரு பிரச்சனையை வச்சுட்டு போறாரு அதுதான் இன்னைக்கு வரைக்கும் தொடர்ந்து கொண்டு இருக்கு நீங்க அரசியல் சாதன சட்டங்கள் சாதாரண விஷயம் இல்ல ஒரு முக்கியமான ஆவணம் இந்த நாட்டுக்கு ஒரு பர்ஸ் சர்வீட் மாதிரி இருக்கு இந்த நாடு எப்படி இருக்கணும் எப்படி போகணுங்கிறதுக்கான ச ஒரு ஒரு ஆவணம் அதுல இந்த மாதிரி வேலையை பாக்குறாங்க நாம் வந்து போய் அது என்னென்ன பிரச்சனைகளை எதிர்பார்த்து நாம் நம்முடைய எதிர்ப்புகளை தெரிவிக்கிற நேரத்துல எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க உங்களுக்கு தானே நாங்க ஒரு நாடு கொடுத்துட்டோம்ல இப்ப நீங்க எதை பேசாதீங்க இப்படி சொல்லித்தான் நம்மளை வந்து மட்டுப்படுத்தி நமக்கு எல்லா விஷயத்தையும் செய்து விட்டாங்க அதனால இன்னைக்கு வந்து இந்த அரசாங்கம் செய்து இன்னைக்கு அதை செய்து நம்ம புலம்புறதுல பலன் இல்ல அது அன்னைக்கே முடிவு செய்யப்பட்டது அப்பப்ப தூங்க போயிடும் அப்பப்ப திரும்பி முடிச்சுட்டு வரும் இதுதான் இப்ப இதே நான் கேட்கிறேன் அம்பேத்கர் வந்து இந்த மாடு உணவு சட்டத்திலையும் சரி பொது சிவில் சட்டத்திலையும் சரி இப்படி ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்திருக்கிறாரு அவர் வந்து அவருடைய மக்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வாங்கி கொடுத்தார் விடுதலை அடையும் போதே அவங்க மக்களுக்கு பதினெட்டு சதவீதம் இடஒதுக்கீடு ஐநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு பார்லிமெண்ட் சீட்ல நூத்தி இருபத்தி எட்டு சீட்டு அவங்களுக்குன்னு சொல்லி அவர் அப்பவே முடிவு பண்ணிட்டார் முடிவு பண்ணி அதை அவர் போராடி வாங்கிட்டார் இப்ப அந்த இடஒதுக்கீடுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய மத்தவங்க சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கு எப்படி இல்ல நீங்க வந்து இந்த மக்கள் எல்லாம் தாழ்த்தப்பட்டவங்க ரொம்ப நாள் இதுதான் இருக்காங்க விடுதலைக்கு பிறகு அதெல்லாம் மாறிடும் நம்புவோம் அப்படியே விடுதலைக்கு பிறகும் இதே மாதிரி இவங்க தாழ்ந்தப்பட்டவங்களா வச்சிருந்து ரொம்ப அடிமையாவே வச்சிருந்து கீழே வச்சிருந்தா அந்த மக்கள் கொதிச்சு எழுந்துருவாங்க கிளர்ச்சி செய்வாங்க அந்த மாதிரி கிளர்ச்சியை வந்து எந்த அரசாங்கமும் பொறுத்துக்காது அந்த மாதிரி விஷயம் நடந்தா அது மாதிரி ரொம்ப நாளைக்கு அவங்க தாழ்த்தப்பட்டவங்களா வச்சு வச்சிருந்தா அவங்களுக்கு எதுவும் முன்னேற்றத்துக்கு செய்யலன்னா அந்த அரசாங்கம் கிருக்கு பிடிச்ச அரசாங்கம் அப்படின்னு நம்ம பதில் சொல்லிடும் வச்சுங்க அதை அவர் எடுத்துட்டு போறா ஏத்துக்க மாட்டார் ஆனா நமக்கு என்ன பதில் வந்தது எதிர்காலத்துல வரக்கூடிய இவங்க இதை செய்ய மாட்டாங்க இது இருந்துட்டு போகுது எப்படி எப்படி அது இருக்கலாம் ஒரு போலீஸ்காரண்ட துப்பாக்கி இருக்க மாட்டான் எந்த நேரம் வெடிக்க நமக்கு தெரியாது அப்படித்தான் இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதே நேரத்துல காங்கிரஸுக்கு பிறகு இந்திரா காந்தி இந்திரா காந்தி இந்த விஷயம் வரும்போது இந்திரா காந்தி சொல்றாங்க இது எனக்கு கொண்டு வரணும்னு விருப்பம் தான் ஆனா
எனக்கு இந்த சட்டம் கொண்டு வர விருப்பம் தான் ஆனா சமுதாய தலைவர்கள் மத தலைவர்கள் மக்கள் இவங்கெல்லாம் கருத்து கேட்டுட்டு தான் இது ஒரு முடிவு கொண்டு வருவேன் அவரும் சொல்லிட்டு இருக்கிறார் இப்ப நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் காங்கிரஸ் வந்து நமக்கு நண்பர் நண்பர் நம்மளுக்கு அரவணைக்கிறாங்க நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா படித்தால் வரலாறை சரியாக தெரிந்து கொண்டால் சட்டத்தை தெரிந்து கொண்டால் உள்ள என்ன வேலை நடக்குது வெளியிலும் பேசுறது மேடையிலும் பேசுறது அரசியல் அல்ல உள்ள என்ன சீராங்கிறது தான் ஸோ அது நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் இன்னொரு முக்கியமான செய்தி சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆர்எஸ்எஸ் உடைய தலைவர் கோல் பாஸ்கர் அவர் ஆர்கனைஸ் ஆர்கனைசர் பத்திரிகையில் ஒரு பேட்டி கொடுக்குறாரு இந்த பொது சிவில் சட்டம் வர சமூகமா கேட்கும் போது இதை கொண்டு வரலாமா அப்படின்னு கேட்கும் போது நீதிபதிகள்லாம் சொல்றாங்க இதை கொண்டு வரணும்னு அவர் சொல்றார் இது தேவையில்லை இந்தியாவில் பல ஆயிரம் வருஷமா பல பல்வேறு இன மக்கள் சேர்ந்து வாழக்கூடிய நாடு அது வந்து ஒத்திசைவு தான் இருக்கணும் தவிர ஒத்திசைவு கோஆபரேஷன் ஆனா ஒரே விஷயமா ஒன்றுபட்டு கூட யூனிஃபார்மா இருக்கணும் அவசியம் இல்லைங்கிறார் இது சொல்றார் ரெண்டாவது முறை கேட்கும் போது சொல்றாரு அரசியல் சாசனத்திலேயே வச்சிருக்காங்களே இது ஏன் கொண்டு வரக்கூடாதான் கேட்டா அரசியல் சாசனங்கிறது நம்ம ஊர்து இல்லை அது அமெரிக்கா பிரான்ஸு லண்டன் இங்கிலாந்து இந்த மாதிரி எல்லா நாடுகளில் இருந்தும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கடை வாங்கி ஒரு சேர்த்து வச்சது தான் நம்ம இந்த அரசியல் சாசனம் அது இந்தியாவிலேயே அனுபவத்தாலையும் முதிர்ச்சியாலையும் வந்த புத்தகம் அல்ல அது அதனால அதை நம்ம செய்ய வேண்டாம் அப்படிங்கிற மூன்றாவது முறை கேட்குறாங்க குற்றவியல் சட்டம் எல்லாம் ஒன்றா ஆயிடுச்சே திருநா எல்லாருக்கும் தண்டனை தானே கொலை செஞ்சா எல்லாம் தண்டனை அதே மாதிரி இது ஆகலாமல் கேட்கும்போது அவர் சொல்கிறாரு குற்றவியல் சட்டங்கிறது அது சமூக சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை ஆனா இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடுங்கிறது தனிப்பட்ட நபருடைய பிரச்சனை அதனால அதை கொண்டு வரலாம்னு சொல்றாரு இப்ப நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அவங்க அன்னைக்கே முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னு ஆனா அன்னைக்கு அவர் கொடுத்து நான் சும்மா கதை விடல எல்லாமே மூசா ரசா அப்படிங்கிற ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி எஸ்ஐடி கல்லூரியுடைய சேர்மனா இருக்கக்கூடியவர் அவரு போட்ட நூல்ல இருக்கு எல்லாமே கோல் வாக்கர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்ப நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இவங்க நமக்கு ஆதரவானவங்க அவங்க நமக்கு எதிரி அப்படி இல்லை ஆனா உள்ள வேற விஷயமா வேற மாதிரியாக இருக்கிறது அதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டியது இதெல்லாம் புரிந்து கொண்டால் தான் நாம் அவர்களை எதிர்கொள்வதற்கு எப்படி இருந்தாலும் தெரிந்து கொள்ள முடியும் நம்மிடம் இல்லாத ஒரு விஷயம் ஒற்றுமையாக இருக்கிறது அவ்வளவுதான் ஒற்றுமையாக இருந்தா இந்தியா முழுமைக்குமான ஒரு தலைவரோ அல்ல தமிழகம் அட்லீஸ்ட் தமிழக முழுமைக்கான ஒரு பெரிய தலைமையோ அதை கேட்டு நடக்கூடிய எல்லாம் ஒற்றுமையாக இருந்தால் நாம் இது போன்ற விஷயங்களை எதிர்கொள்வது எளிமையாக இருக்கும் என்பதை நடக்கிறது இதுதான் என்னுடைய யூசிசி பற்றிய கருத்து நான் இப்போ வந்து என்னோடய நண்பரை பார்க்க போனோம் இல்லையா நண்பர் வந்து கதவு தட்டணும் போயிடான்னு சொல்கிறாருல்ல ஆனால் இன்றைக்கு இங்கே வந்து பார்க்கும்போது தெரியாது ஏன் அப்படி அவர் சொன்னார் அப்படின்னா அவர் அன்னைக்கு நைட் வேலை பார்த்துட்டு வந்து தூங்கிட்டு இருக்கார் பகலில் நான் காலையில் போய் தான் அவர் திறப்பார் அந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லாருமே வேலைக்கு போகக்கூடியவர்கள் உங்களுக்கு குடும்பங்கள் இருக்கிறது யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் யுவர் ஃபேமிலி பிரிட்டன் பட்டருக்காக ஓடி உழைக்க வேண்டிய நிலைமை ஆனால் அதையும் தாண்டி இன்றைக்கு நீங்கள் எல்லாம் ஒன்றாக சேர்ந்து ஒரு ஒற்றுமையாக இருந்து இந்த விஷயங்களை அறக்காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கீங்க இல்லையா அறம் வந்து இஸ்லாம் என்ன சொல்லுது தொழுகை கைவிடாதீர்கள் அறம் நற்செயலை செய்யணும் ஹக்கீம் சொல்லாத்த வாத்து சக்கார் தொழுகையை செய்யணும் நற்காரியங்களை செய்யணும் கவிக்கு அப்துல் ரஹ்மான் ஒரு மொழி சொன்னார் எப்படி எவ்வளோ குரானில் வந்து இது இப்படி இப்படி இப்படின்னா இன்டர்பிரேஷன்ஸ் விளக்கங்கள் நிறைய பேர் கொடுத்துட்டு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு ஆனால் கவிக்க சொல்றாரு தம்பி குரானில் நம்பிக்கை கொண்டு நற் நற்கர்மங்கள் செய்பவர்கள் அச்சப்பட தேவையில்லைன்னு இருக்கு தம்பி அப்படின்னா நீங்கள் நம்பிக்கையாளராக இருக்கணும் நீங்கள் நல்ல காரியங்கள் செய்யணும் அது இருந்தாலே உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து வறுமை வாழ்க்கை பற்றி பய பயப்பட தேவையில்லைன்னு நான் சொல்கிறேன் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு நற்செயல்களை வந்து இங்கே வந்து அல்கிதாய செய்து கொண்டிருக்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அது அவங்களோட செய்கிற சாதனைகள் ஐம்பது லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே வெளி நம்ம ஊருக்கு அனுப்பியிருக்காங்க அதே மாதிரி புயல் வரும்போது மற்ற இயற்கை பேரிடர்கள் வரும்போது உதவி செய்கிறாங்க முந்நூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் படிக்கிறாங்க இரநூத்தம்பது மாணவர்கள் காத்திருப்பு பட்டியலில் இருக்காங்க ஆசிரியர்கள் இருபதுக்கும் மேற்பட்டவங்க இருக்காங்க இது வந்து எவ்வளோ பெரிய சாதனை இது எவ்வளோ பெரிய சாதனை இது வந்து சாதாரண சாதனை அல்ல ஏதோ நான் வந்து தமிழ்நாட்டுக்காரன் ஜாகிரி எனக்கு நண்பரை நீங்கள்லாம் நான் தமிழ் பேசுகிறேன் நான் வந்து உங்களுக்காக அப்படி பேசலை இங்கே வரக்கூடிய இங்கே இங்கே தொழிலுக்கு வரக்கூடிய வேறு மொழி பேசக்கூடியவர்களோட நான் பேசி பார்த்தேன் அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க சர்டிஃபிகேட் தராங்க உங்களுக்கு பிரமாதமாக செய்கிறாங்க அருமையாக செய்கிறாங்க அவங்க வந்து பேசுறதில் செய்கிறாங்க அவங்க
என்று சொல்லி ராபர்ட் ஃபாஸ்டர் ஒரு கவிதையோடு நான் முடிக்கிறேன் டூ ரூட்ஸ் டைவர்ஸ் இன்டு ரூட்ஸ் அண்ட் ஐ டுக் த ஒன் லெஸ் டிராவல்டு பாய் அண்ட் தட் ஆல் மேக்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் காடு ஒன்றினில் இரண்டு பாதைகள் கடுகியே நடந்தன இரு கோடுகள் போல் கருதியே தெரிந்தேன் அதில் ஒரு பாதையினை பலர் நடக்காத பாதை தான் அது வாம் சொல்றார் ராபர்ட் ஃபாஸ்ட் ரெண்டு பாதை இருக்கு நான் முன்னாடி ஏ ஆர் ரமான் கிட்ட கேட்கிறாங்க நீங்க இவங்களோட வளர்ச்சிக்கு என்ன காரணம் இவ்வளவு பெரிய ஆளாங்க என்ன காரணம் அவர் சொல்றாரு நான் தந்தை இல்லாமல் வறுமையில் வாடிய காலத்துல என் கண் முன்னால ரெண்டு பாதைகள் இருந்தது ஒன்று வெறுப்பின் பாதை இன்னொன்று அன்பின் பாதை ஐ சோஸ் த பாத் ஆஃப் லவ் நான் அன்பின் பாதையை தேர்ந்தெடுத்தேன் இன்று இந்த நிலையில் இருக்கிறேன் அந்த மாதிரி நீங்க வந்து வேற ஒரு பள்ளிகளுக்கு போயிட்டு அங்க தொடர்ந்துட்டு அங்க வந்து வேலைகளை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் எனக்கு என்னன்னு ஆனா அதையும் தாண்டி நாம் ஒன்றாக கூட வேண்டும் செயல்பட வேண்டும் சமூக விஷயத்திற்கு நாம் பங்கை ஆற்ற வேண்டும் அப்படின்னு செய்யக்கூடிய நல் நல்ல பாதையை நீங்க தேர்ந்தெடுத்துக்கிறீர்கள் நிச்சயமாக இந்த பாதை வெற்றி பாதை தான் அது எந்த தோல்வியுமே இல்லை என்று நான் மனப்பூர்வமாக என்னுடைய வார்த்தைகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பேச வாய்ப்பளித்துமைக்கு மிக்க நன்றி